तो हेलो गाइस आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको मशीन लर्निंग पढ़ना है तो मशीन लर्निंग होता क्या है आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए क्या रिक्वायरमेंट होती है इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे सो so बेसिकली आप जानते हैं मशीन लर्निंग का मतलब क्या हो गया मशीन का सीखना जब मशीन खुद से चीजों को सीखेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे मशीन लर्निंग आप जानते हैं कि कंप्यूटर का बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होता है उसका स्पीड और उसकी एक्यूरेसी है ना बहुत ज्यादा स्पीड से काम करता है कंप्यूटर बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहता है बट जो चीज उसमें जो मिसिंग होती है वो है उसका कॉमन सेंस और उसका इंटेलिजेंस हम लोग जैसे ह्यूमन बींग है ना कॉमन सेंस अपना लगा सकते हैं अपना इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं ये चीज है ना कंप्यूटर्स में ऑब्वियस ऑब्वियसली बातें नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी रास्ते में चल रहा हूँ और चलते चलते बीच में गड्ढे आ गए और मैं गिर गया तो नेक्स्ट टाइम से अगर मैं किसी भी रास्ते में चलूंगा और गड्ढे आएंगे तो मैं प्रिकॉशन के साथ चलूंगा या तो फिर जैसे बचपन से हम चीजों को सब समझते हैं देखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैट हो गया या डॉग हो गया इनको देखता हूँ तो मैं इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ अगर कोई मुझे इमेज दिखाए तो मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ कि कौन सा डॉग का इमेज है कौन सा कैट का इमेज है और उनमें कौन सा ब्रीड है तो ये सारा चीज हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बट यही चीज अगर आप कंप्यूटर के साथ करते हैं कंप्यूटर को अगर आप हमें सपोज कैट का इमेज दिखाते हैं डॉग का इमेज हैं तो वो उनमें ऑब्वियसली बात है है ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा स्कैन तो कर लेगा बट उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कौन सा कैट है कौन सा डॉग है ये सब चीज में मिसिंग होता है और यहीं पे रिक्वायरमेंट पड़ती है आपकी है ना मशीन लर्निंग की सो मशीन लर्निंग का मतलब हो गया मशीन का खुद से सीखना अब मशीन खुद से सीखेगी कैसे जैसे हम लोग कैसे सीखते हैं हम सीखते हैं अपने पास एक्सपीरियंस हमारा जो पास एक्सपीरियंस है उससे हमको है ना हम आ, हमको सारा अपना कॉमन सेंस और हमारा इंटेलिजेंस अप्लाई करने का मौका मिलता है सेम अगर आप कंप्यूटर्स में आएंगे तो कंप्यूटर्स में है ना क्या होता है डेटा हम क्या करते हैं पिछले कई सारे यानी पिछले कई सारे डेटा को हम उसमें फीड करते हैं जिसके थ्रू वो क्या करता है चीजों को लर्न करता है फॉर एग्जाम्पल जैसे चार पांच साल का मैंने वेदर रिपोर्ट है ना वेदर का जो भी डिटेल है वो मैंने डाल दिया कंप्यूटर्स पे और अब मैंने कंप्यूटर से पूछा कि कल है ना बारिश होगी कि नहीं होगी तो क्या करेगा कंप्यूटर जो चार पांच साल का पुराना डेटा है उससे रीड करेगा कि जिस दिन बारिश हुई थी उसके पहले क्या टेम्परेचर था मौसम में नमी थी कि नहीं थी तो इन सब का यूज करते हुए वो क्या करेगा हमको आगे का जो रिजल्ट है वो देगा सो so, ये होता है मशीन लर्निंग आपने मशीन लर्निंग का कई सारा है ना ऑलरेडी एप्लीकेशन भी देखा होगा फॉर एग्जांपल सेल ड्राइविंग कार जो सेल ड्राइविंग कार होते टेस्ला हो गया आपका गूगल का हो गया तो जैसे सेल ड्राइविंग कार चल रही है चलते चलते एक स्टॉप का बोर्ड आ गया तो उसको रुकना है स्पीड को मेंटेन करना या कोई ऑब्जेक्ट सामने आ गया तो उसको रुकना है रेड लाइट आ गया तो रुकना है तो यहाँ पे मशीन लर्निंग की जरूरत होती है या फिर जैसे आप जानते हैं ऐसे ह्यूमन बींग कई सारे हम लोग अगर कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो कोई वर्ड देख रहे हैं तो हम उसका मीनिंग समझ सकते हैं या आपको तो एक वर्ड के कई सारे मीनिंग निकलते हैं तो एक सेंटेंस में अगर कोई वर्ड लिखा है तो उसका वहां पे क्या मतलब है ये सारा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं इजिली है ना समझ सकते हैं बट अगर यही चीज अगर मैं कंप्यूटर के साथ करूं कंप्यूटर को कोई वर्ड दिखाऊं तो वो ऑब्वियस ही बात है ना उस वर्ड का स्कैन तो कर लेगा बट उसका मीनिंग क्या है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में इसको निकालना उसके लिए है ना पॉसिबल नहीं है और यहीं पर रिक्वायरमेंट पड़ती है अगेन मशीन लर्निंग की या फिर सपोज एक ज्वेलरी शॉप का मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूं उसमें क्या हो गया डिफरेंट ज्वेलरी के कई सारे इमेजेस हैं एक लाख सपोज इमेजेस हैं उसमें है ना कस्टमर ने एक पर्टिकुलर पैटर्न को है ना चूज किया कि उस पैटर्न के ही उसको सारे है ना क्या करना है इमेजेस को देखना है तो उसने उस पर्टिकुलर इमेज पर क्लिक किया अब एक लाख इमेजेस अगर रेंडमली आते रहेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना कि कस्टमर को क्या होगा डिफिकल्टी होगी तो मैं चाह रहा हूं कि वो जो इमेज जो पैटर्न है उसी पैटर्न के सारे इमेजेस क्या होगा आपने आप है ना रिट्रीव होने चाहिए तो वहां पे भी क्या रिक्वायरमेंट होगी वहां पे रिक्वायरमेंट होगी आपकी मशीन लर्निंग की सो मशीन लर्निंग आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए बिल्कुल पढ़ना चाहिए आने वाले फ्यूचर में मशीन लर्निंग और भी ज्यादा है ना बूम होने वाला है और मशीन लर्निंग Uh, का जो मार्केट है वो बढ़ने वाला है तो बिल्कुल आपको मशीन लर्निंग पढ़ना चाहिए अब मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है वैसे मशीन लर्निंग को आप किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं सी सी प्लस प्लस जावा स्काला हो गया पास आपका जावा स्क्रिप्ट हो गया पाइथन हो गया सब में आप है ना यूज कर सकते हैं ऑलमोस्ट है ना मशीन लर्निंग को बट बेसिकली अगर आपको है ना मशीन लर्निंग पढ़ना है तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट लैंग्वेज होता है वो होता है पाइथन क्योंकि पाइथन की कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अब बहुत सारे लोग डायरेक्ट क्या करते हैं मशीन लर्निंग पढ़ना चाहते हैं वो चाहते हैं कि सीधा हम मशीन लर्निंग ही सीखें तो मशीन लर्निंग का अगर आप कंसेप्ट सीखना चाहते हो तब तो आपको है ना कोई और लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है आपको पाइथन मैथन सीखने की जरूरत नहीं है बट उन
बिगिनर हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आपको पहले सी सी प्लस डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए उसके बाद मशीन लर्निंग पे आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जब तक आप ये चीजें अच्छे से नहीं सीखेंगे आपकी प्रोग्रामिंग उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ऑफ दिस बातें नहीं हो पाएंगी थैंक यू